हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्न विद विजय कुमार श्रीवास्तव टुडे माय प्रेजेंटेशन टाइटल इज क्लाउड्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स फॉर्मेशन बिफोर प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू गिव लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ आई एम विजय कुमार श्रीवास्तव आई हैव कम्प्लीटेड एम एस एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइज इन एग्रोनॉमी फ्रॉम जेबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर इन नाइनटीन एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज ए सीट प्रोफेशनल इन वन ऑफ द एम एंड वर्किंग फॉर सीट इंडस्ट्री सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रेजेंटेशन Clouds. Clouds have been defined as a visual aggregation of minute water droplets and/or ice particles in the air, usually above the general ground level. Some clouds are accompanied by precipitation, rain, snow, hail, sleet, even freezing rain. Clouds can occur at any level of the atmosphere wherever there is sufficient moisture to allow condensation to take place. The layer of the atmosphere where almost all clouds exist is the troposphere although the tops of some severe thunderstorms occasionally pierce the troposphere a cloud can be defined as hydrometer consisting of minute particles of liquid water or ice or of both suspended in the free air and usually not touching the ground it may also include larger particles of liquid water or ice as well as non aqueous or solid particles such as those present in fumes smoke or dust a cloud is a mass of water drops or ice crystals suspended in the atmosphere clouds form when water condensation in the sky the condensation lets us see the water vapor there are many different types of clouds clouds are an important part of earth weather and climate now we will study the development of clouds Water is known to exist in three different states as a solid, liquid or gas. Clouds, snow and rain are all made up of of some form of water. A cloud is comprised of tiny water droplets or ice crystals. A snowflake is an aggregate of many ice crystals and rain is just liquid water. All clouds are a form of water. Clouds are condensed atmospheric moisture in the form of minute water droplets or ice crystals. The creation of a cloud begins at ground level. The sun hits the earth surface. The warm ground hits the air which rises. The air contains variable amounts of water as vapor that has evaporated from bodies of water and plants. Air at ground level is denser than air higher up. and as the warm air rises it expands and becomes less dense air rises for three main reasons first one is sunshine heat from the sun or warm ground warms the air and makes it lighter it therefore rises into the sky second is terrain air may rise as it is forced upwards due to changes in the terrain means landscape this often occurs when wind blows air either over mountains or over cliffs on to land from the sea third is a front air can also rise at a weather front it cold fronts cold air is pushed under warm air facing it upwards and at a warm front warm most air is forced up and over the cold air here we have shown the picture of cloud developments in this picture we have shown that clouds form as air rises expands and cools most clouds form by first one is surface heating and free connect convection second lifting of air over topography third wide spread air lifting due to surface convergence and fourth lifting along weather fronts clouds form when moist warm rising air cools and expands the atmosphere the water vapor in the air condenses to form tiny water droplets which are the basis of clouds clouds form when the invisible water vapor in the air condenses into visible water droplets or ice crystals for this to happen the parcel of air must be saturated like unable to hold all the water it's contained in vapor form so it starts to condense into a liquid or solid form now we'll go through the classification of clouds clouds are usually classified according to their height and appearance for convenience we can list them in descending order like high clouds middle clouds and low clouds we must exercise some caution in relying on high data there is some seasonal as well as latitudinal variation and there is some overlapping form time to time 
However, the appearance of cloud is quite distinctive for each height category. Now we will study the cloud classification based on WMO World Meteorological Organization. In 1957, the WMO classified the clouds according to their height and appearance into 10 categories. From the height clouds are grouped into 4 categories like family A, family B, family C and family D which are stated as below. First one is high clouds. Mean height is ranging from 5 to 13 kilometers. Mean lower level 20,000 feet. Second is middle clouds. Mean heights 2 to 7 kilometers and 6,500 to 20,000 feet. Third is low clouds. Mean height is 0 to 2 kilometers close to earth surface up to 6,500 feet. Fourth is clouds with large vertical extending 0 to 13 kilometers. So now we will study about each and every family in details. There are subcategories in each of these main categories of families like first family high clouds in which there are three subcategories. First one is cirrus cloud, second is cyrocumulus cloud and third is cyrostatus cloud. Family B middle clouds there are two subcategories first one is alto status cloud and second is alto cumulus cloud. Family C low clouds in which there are three subcategories first one is nimbo status cloud second is strato cumulus cloud and third is status cloud. Family D clouds with large vertical extendings in which there are two subcategories first one is cumulus cloud and second is cumulonimbus cloud. Now we will discuss about each category in details. This figure represents the different types of clouds based on their height like there are low clouds, middle clouds, then high clouds and different types of subcategories has been mentioned here. Now we will go through each and every subcategories to study in detail. Now we'll first we will discuss about family A high clouds. In this first subcategory is cirrus clouds. In these clouds ice crystals are present. It looks like wispy and feathery. It is delicate, digest, white fibrous and silky appearance. Sun rays pass through these clouds and sunshine without shadow. It does not produce precipitation. Second type of category is cyrocumulus. This is like cirrus clouds. Ice crystals are present in these clouds also. It looks like rippled sand or waves of the seashore. It contains white globular masses and transparent with no shedding effect. The sky is mackerel sky color. Third subcategory of family A cyrostatus clouds. Like the above two clouds, ice crystals are also present in these clouds. It looks like whitish veil and covers the entire sky with milky white appearance. It produces halo which means a circle of light shown around. Now we will study about family B middle clouds. First subcategory is alto cumulus clouds. In these clouds ice water is present. It has grayish or bluish globular masses. It looks like sea bag and also known as flock clouds or wool packed clouds. Second subcategory of family B is alto status cloud. In these clouds water and ice are present separately. It looks like fibrous veil or sheet and gray or bluish in color. It produces coronas and cast shadow. Rain occurs in middle and high latitudes. Now we will study about family C which is low clouds. First subcategory is stratocumulus clouds. These clouds are composed of water. It looks like soft and gray, large globular masses and darker than altocumulus. Long parallel rolls pushed together or broken masses. The air is smooth above these clouds but a strong updrafts occur below. Second subcategory of family C is a status cloud. These clouds are also composed of water. These clouds resemble grayish white sheet covering the entire portion of the sky where the clouds are near to the ground. It is mainly seen in winter season and occasional drizzle occurs. Third subcategory of family C is nimbo status clouds. These clouds are composed of water or ice crystals. It looks like thick dark gray and uniform layer which reduces the daylight effectively. It gives a steady precipitation. Sometimes 
इट लुक्स लाइक इरेगुलर ब्रोकन एंड सेफलेस सीट लाइक नाउ वील स्टडी अबाउट फैमिली डी दिस क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू वर्टिकल डेवलपमेंट लाइक ड्यू टू कन्वेक्शन द मीन लोअर लेवल इज जीरो पॉइंट फाइव किलोमीटर एंड मीन अपर लेवल गोज अप टू सिक्सटीन किलोमीटर्स इन दिस फैमिली देर आर टू सब कैटेगरीज फर्स्ट वन इज क्यूमुलस क्लाउड्स दिस क्लाउड्स आर कंपोज ऑफ वाटर विथ वाइट मजेस्टिक अपेरेंस विथ फ्लैट बेस इरेगुलर डॉम सेफ्ट एंड लुक्स लाइक कॉली फ्लावर विथ वुल पैक एंड डार्क अपेरेंस बिलो ड्यू टू शेडो दिस क्लाउड्स विल यू डेवलप इन टू क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स विथ फ्लैट बेस सेकेंड सब कैटेगरी ऑफ फैमिली डी इज क्यूमलो निम्बस क्लाउड्स द अपर लेवल्स ऑफ दिज क्लाउड्स पॉसेस आइस एंड वाटर इज प्रेजेंट एट द लोअर लेवल्स दिज क्लाउड्स हैव थंडर हेड विथ टोअरिंग एंड विल टॉप एंड डेवलप वर्टिकली दिज क्लाउड्स प्रोड्यूस वायलेंट विंड्स थंडर स्टॉर्म्स हेल्स एंड लाइटनिंग ड्यूरिंग समर नाउ टू स्टडी क्लाउड फॉर्मेशन एयर कंटेंस मॉइस्चर एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स क्लाउड इज फॉर्म अराउंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज डस्ट स्मोक साल्ट क्रिस्टल्स एंड अदर मेटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर दिज मेटेरियल्स आर कॉल्ड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस सीसीएन विदाउट दिज नो क्लाउड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस सर्टेन स्पेशल टाइप्स नॉन एज आइस न्यूक्लियस ऑन विच क्लाउड ड्रॉपलेट्स फ्रिज और आइस क्रिस्टल्स फॉर्म डायरेक्टली फॉर वाटर पेपर जनरली कंडेंसेशन न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन प्लेंटी इन एयर बट देयर इज स्केयर सिटी फॉर स्पेशल आइस फॉर्मिंग न्यूक्लियाई नाउ विल स्टडी अबाउट रेन फॉर्मिंग प्रोसेस जनरली क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ दिस टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देर आर टू रेन फॉर्मिंग प्रोसेस फर्स्ट वन इज वार्म रेन प्रोसेसिंग रेनफॉल प्रोसेस इन ट्रॉपिक्स रेन अकर्स वेन द टेम्परेचर इज अब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड नेवर कोल्डर देन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेन लार्जर ड्रॉपलेट्स कोलाइड एंड एब्जॉर्ब अ स्मॉलर क्लाउड ड्रॉपलेट्स दे ग्रो लार्जर एंड लार्जर एंड बिकम रेन ड्रॉप्स दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोलेसेंस कोल्ड रेन प्रोसेस सेकेंड इज कोल्ड रेन प्रोसेस इट अकर्स वेन द क्लाउड टेम्परेचर इज कोल्डर देन जीरो डिग्री सेंटीग्रेड क्लाउड्स आर यूजली विथ आइस क्रिस्टल्स एंड लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स दिज क्रिस्टल्स ग्रो रेपिडली ड्रॉइंग मॉइस्चर फ्रॉम द सराउंडिंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स अंटिल देयर वेट कॉजेज देम टू फॉल फॉलिंग आइस क्रिस्टल्स में मेल्ट एंड ज्वाइन विथ स्मॉलर लिक्विड क्लाउड ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग इन रेन ड्रॉप्स इफ आइस क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट दे मे ग्रो इन टू लार्ज स्नो फ्लैक्स एंड रीच द ग्राउंड एज स्नो कंडीशंस विच आर फेवरेबल फॉर द अकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन फर्स्ट वन इज द क्लाउड डायमेंसन द वर्टिकल सेवन किलोमीटर एंड हॉर्जेंटल सिक्सटी टू सेवेंटी किलोमीटर्स द लाइफ टाइम ऑफ क्लाउड एटलीस्ट टू 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 थ्री आवर्स इट शुड बी देयर फॉर गुड रेंज द साइज एंड कंसनट्रेशन ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल्स आर एच शुड बी सेवेंटी फाइव परसेंट एंड विंड वेलोसिटी शुड बी नियरली अबाउट ट्वेंटी किलोमीटर्स पर आवर एंड क्लाउड सीडिंग शुड बी देयर सो दिस कंडीशन विल फेवर फॉर द अक्रेंस ऑफ रेंज एंड प्रेसिपिटेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाउड्स इट्स क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मेशन नाउ माई प्रेजेंटेशन इन सर थैंक यू वेरी मच सी यू अगेन शॉर्टली हेर आई गिवन माई यूट्यूब चैनल डिटेल्स जर्नी विथ विजय कुमार श्रीवास्तव हैविंग रिक्वेस्ट प्लीज विजिट द चैनल सब्सक्राइब इट एंड प्रोवाइड योर काइंड वेलेबल फीडबैक फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट्स थैंक यू